Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. Welcome to iDream. IPL 2023, 15th edition uh, match. Lu, dadapu, da Ipadke, dadapu, wagati, rendu, place lu, Mumbai, the Consagatan, Nalgo place Kosmite, Poti, Jatlamaja, Tevranga on the Mano Chustan on Namu, Gata IPL match, Kantagoda, Isa, IPL match in Sala, Benanga Jerutan, Mukina Juste, Gata Rendela Juste, IPL and the India Lagakunda, Yevelo Jerindi, Gulf countries Lajerin, Tarota, last year India Lajerin, Purguda, Kevalan Kuni, Parimita Vericalone, IPL Jerindi, Isonsra Matrum, home ground, Prajala Madia, home crowd Madiwada, IPL match Lumatron, Sala, interesting as Agutanai. So Asalu Iara the IPL Gurunchi, Mano Matlar, Manto Preston, Kalyan Krishnonaru, and a Pramuka commentator, Alage, sports analyst Gagoda on Naru, Alage, and a Gatonlo, Deccan Charges Kadaru, Andra Ranji Gagoda, Andra Ranji player Gagoda on Naru. So Sari Kalyan to Matlar, Anna Namasana Andarki Namaskaro, thank you, Shankar. Thanks for inviting me. I dream Prex Blanarki Goda Namaskaro. Anna Yenti Asli Iara the IPL just on the Chala different on Natal and Beston, the negative Gata. Ipadorku padmalik season lepani di fifteenth season. Megatha avadi kante kore yeh ada chala bennanga onat lepani pista. Nene kate dada pu first round lone chala match lo gilche match lo chala team lo udipaya yeh tarvata asalu udip pata di anku na team lo gora gilustani. Mano choose kochu low scoring match lo chala match lo abhi udip pata anku na match lo gora ajat ajat lo gilche asalu asale leni time lo gora gilche. Ma andu best example mana Delhi Gujarat match ki chup kochu mano. Slendi yeh ada the IPL yatla zaku to naru kotha naru. Chala Chala different ground than Mira and Margaret, different ground than Matta Mother Reason ain't it? First thing, I impact player ever I rule these coachero, extra of a batsman add out to Napuru. Ye they the teams on a row, teams cook a freedom, batsman under cook extra freedom Durkin, empty top order batsman key, a parledu, extra of batsman on a government of free freedom to add up to shots and yoka, aloch and route. Danivala, the Gira, Enmido Tomido, Renongal Purgul score yes, Katunari sounds. Oh no. And Renongal score yet, Renongal almost Nalgate Sal changes her teams. Androno Mumbai, Mursal changes not Lundi. Changes, sir. Dani Karno Indian day because of impact player rule. Danto Patu pitches could a munch batting tracks on a and in Kokovishu in a day, he Samatro, eat team favorite to eat team bound to the eat team Baledu, Lathe Weed Sarikunaru, all strong with a batsman week, all anti the Ledu. Hmm. I am going to GT versus DC match. That is a perfect example. Oh. And Rajasthan Royals start chasing local level. Lo start oh. Rajasthan Royals are the first qualification. They are the point. Lo oh. Mumbai Indians are mood match. Load pe, pe in Mumbai are Mumbai non stop. They are the Super Kings and GT consistent. They are the two teams. They are the first team. They are 11 points. To Mm. Problem in the captain Kailra who lay in the Girinch Walakasla, home low Galoledu, Avelo could struggle out to Naru, all person in eleven points for a Ulipot of the team on a title on the situation. Oh no, oh no. You put almost two top three positions, confirm my opinion. My fourth place was on Yaro Chaukas on the Tara, and they put Mumbai the third place on the Mumbai than in elevated going to play off Skelly Dandara. As well, in the country, Mumbai, Varsana continue go to pay in the Atlantic, the hopeless situation, Nunchi, Mumbai third place coaching. But while a captain Matra Purku, Asinch and Stylo, Raninch and Parista Tele, Waka, Delito, Matchlo, Menahais, the Meta Match Lenny, a single digit. Economic to say almost any team ski in a mood board match Miguluni, Chana Okazanke, Rendu Match Miguluni. May Sundays of Sidrabad, Nalguna, got an Algit in Arku Galavan situation of Sundays of Sidrabad. Maybe Mood Gilchina got a chance in the current SRX ten points on the Gapati. Fourth place. Net run rate chala tali yade akre problem out to the Avaka net run rate better count on the fourth place wala de outundi. Clear gada the guarantee. Third place Prasthan Mumbai on the Gapati Mumbai mode it to rent again is there. Waldo they will be, I think, sixteenth uh, owner and kota. So, ik last uh, first two places Kakuna, Tarwata two places to snakes in ladder game of Jaruta on the pine and chicken the kick and then on Chipaiki. So, it loud on to the First ever, not tell si pure work IPL Cheritulone, Elanti situation, a put rather than put. Oh, no, exactly. Anna. If you third or fourth place cost me, Tevanga put in the Nanako, Chuka, Dilin, Menhai, Chennai, Odipot, Odipot, Delhi, Raisun Chetelpindi. 
ఇక మిగతా ఏడు టీములు కూడా థర్డ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ కోసం అయితే పోటీలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ గుజరాత్ అలాగే చెన్నై ఈ రెండు కన్ఫర్మ్ ఆల్మోస్ట్ ప్లే ఆఫ్స్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ సి ఫస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ నుంచి గుజరాత్ ఢిల్లీ లాంటి చిన్న టీమ్ తో ఓడిపోయినా కూడా వాళ్ళు ఆడే బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది కేకేఆర్ మీద ఆ లాస్ట్ ఓవర్ రింకు సింగ్ వచ్చి కొట్టిన తర్వాత వేరే వేరే టీమ్స్ కి అయితే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కానీ మారిపోతుంది ఓడిపోతారు అని అనుకున్నా నేను ఇక్కడ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది జీటీ కని బట్ వాళ్ళ బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ వాళ్ళు ఆడే విధానం బ్రహ్మాండంగా ఉంది వాళ్ళకి మ్యాచ్ విన్నర్స్ ఉన్నారు కాన్ఫిడెన్స్ బాగుంది డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ బాగుంది వాళ్ళు ఒకళ్ళు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ లీడర్ దట్ ఈస్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని నో అదర్ డెసిషన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ చేయటం కానీ ఏమీ లేవు గెలుపోవటం వల్ల ఆయనే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఆయనే బాధ్యత తీసుకుని ఆయన ముందుకు వచ్చి చూసుకుంటాడు సో దోస్ టూ టీమ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు థర్డ్ టీము లక్నో పరిస్థితికి వచ్చేపాటికి ఏమైందంటే లక్నో ఆర్సీబీ ఆ ఏదైతే ఆ మ్యాచ్ అయ్యిందో దాని తర్వాత నుంచి వాళ్ళ రిధం తప్పిపోయింది అవును అది వాస్తవం క్యాప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ నెమ్మదిగా ఆడుతున్నా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి క్యాప్టెన్సీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి టీమ్ ఏంటి టీమ్ ఎలా ఉంది ఏ కాంబినేషన్స్ తో ఆడాలి తను ఎలా ఆడాలి ఇలాంటివన్నీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది తను మిస్ అయిపోయి అయిపోయాడు ఈ సంవత్సరం కాబట్టి అది ఒక పెద్ద సెట్ బ్యాక్ లాగా లక్నో అయిపోయింది సో ఇక్కడ దేర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ ముంబై ఇండియన్స్ అవును కేకేఆర్ అవును కేకేఆర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ పంజాబ్ నాలుగు టీములకి గట్టి ఛాన్స్ ఉంది ఆర్సీబీ ఏమో అసలు వాళ్ళు ఆ ముగ్గురు పైన డిపెండ్ అవటం వాళ్ళు అనుకున్నట్టు ఆడలేకపోవటం వాళ్ళకి ముగ్గురులో ఇద్దరే క్లిక్ అవటం పాపం ఇప్పటి వరకు లాక్ రావటమే చాలా గ్రేట్ వాళ్ళు అది వాస్తవం ఆడితే వాళ్ళు ముగ్గురు ఆడితే తప్ప మ్యాచ్ లేదు లేదంటే ఇంకా లేనట్లేదు కేజీఎఫ్ అంతే ఆ బ్యాట్స్ మీద మిగతా వాళ్ళు రజత్ పత్తిదార్ లాస్ట్ ఇయర్ బాగా ఆడాడు అతను మిస్ అవుతున్నారు ఈ సంవత్సరం మిడిల్ ఆర్డర్ చూస్తే మీరు ఎవ్వరు లేరు ఆ లోమ్రార్ ఒక మ్యాచ్ బాగా ఆడాడు అనుజ్ రావత్ అనే అతను అతను సరిగ్గా ఆడలేదు అండ్ దినేష్ కూడా ఫెయిల్ అవుతున్నాడు ఈ సీజన్ లో లాస్ట్ సీజన్ లో మంచి బాగా ఫినిషింగ్ ఇచ్చాడు కానీ ఈ సీజన్ లో ఆ స్థాయిలో అసలు ఆయన ఒక ఇన్నింగ్స్ కూడా లేదు సి శంకర్ ఇప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు ఐపీఎల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మినిమం మినిమం టు మినిమం ఎలా ఉంటుందంటే ప్లేయర్ ఆఫ్ హిస్ క్వాలిటీ మినిమం టీమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది రెండు నుంచి మూడు మ్యాచ్ లో గెలిపించారు అవును అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ఎందుకంటే అంత సీనియర్ ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు తన పై నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలానే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఒక మ్యాచ్ ఒక మ్యాచ్ కీపింగ్ మనం చూసాం క్లోజ్ మ్యాచ్ ఎల్ఎస్జి మ్యాచ్ బాల్ పిక్ చేయలేదు రన్ అవుట్ కొట్లా అవును కీపింగ్ కూడా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు ఈ సంవత్సరం అవును ఒక పెద్ద సెట్ బ్యాక్ ఆర్సీబీకి అవును అదే అన్న అన్న మరి హైదరాబాద్ పరిస్థితి ఏంటంటారు అసలు పడుతూ లేస్తూ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ టీమ్ బాగుంది ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ చూస్తే హైదరాబాద్ బెస్ట్ టీమ్ ఆన్ పేపర్ అవును ఈ సంవత్సరం నేనే అన్నాను ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ ప్లే ఆఫ్స్ కెళ్ళిపోయే టీమ్ ఇదే అవుతుంది అంత స్ట్రాంగ్ ఉంది ఈ సంవత్సరం బ్యాలెన్స్ బాగుంది అనుకున్నాం బట్ కోచింగ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ కనపడింది బ్రెయిన్ లారా కోచింగ్ లో ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ కనపడింది ఎందుకంటే అభిషేక్ శర్మ లాంటి ప్లేయర్ ని థర్డ్ మ్యాచ్ డ్రాప్ చేస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ హైయెస్ట్ రన్ కెటర్ తను అవును సో అలాంటి ప్లేయర్ ని డ్రాప్ చేసినప్పుడు ప్లేయర్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే మైండ్ ఓ నేను ఆడకపోతే నన్ను తీసేస్తారేమో టీమ్ లో నుంచి అని ఒక భయం స్టార్ట్ అయితే ఎవరికి బ్యాట్ ను బాలు సరిగ్గా కదలు అసలు చేతులు కదలవు సరిగ్గా బాడీ మనిషే ప్రెషర్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అది వాస్తవం సో అట్లాంటి ఏవైతే చేంజెస్ చేశారో అవన్నీ అసలు ఫూలిష్ చేంజెస్ లాగా అనిపించింది అప్ ద ఆర్డర్ ప్రమోట్ చేశారు ఒక సెంచరీ తర్వాత హ్యారీ బ్రూక్ సెంచరీ అసలు రన్స్ ఏ లేవు తనని డ్రాప్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అభిషేక్ శర్మ మిడిల్ ఆర్డర్ లో ఆడిచ్చారు ఓపెనింగ్ ఆడిచ్చారు మయాంక్ అగర్వాల్ సరిగ్గా ఆడకటం ఆడకపోవటం అసలు ఒకటి కాదులే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అవును అవును ఈవెన్ మయాంక్ అగర్వాల్ ఆడినప్పుడు కూడా ఇన్నింగ్స్ స్లోగానే ఉంటుంది బాల్ టు బాల్ ఆడుతున్నాడు తప్ప అగ్రెసివ్ గా ఆడిన పరిస్థితి లేదు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యారీ బ్రూక్ వీక్నెస్ కూడా ప్రతి ఒక్క బౌలర్ కి అర్థమైపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ అదే కదా సి ఈ లెవెల్లో ఏంటంటే మీ మీరు మీ అంతటి మీరే యాజ్ ఎ ప్లేయర్ గా యూ షుడ్ కమ్ అప్ బై యువర్ ఓన్ ఎవరు మీకు వచ్చి దగ్గరుండి నువ్వు బాగా ఆడు నువ్వు
అన్న ఇక ఒకసారి పంజాబ్ విషయానికి వస్తే పంజాబ్ కూడా చూడడానికి టీమ్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది వాళ్ళు ఫస్ట్ లో గెలిచారు మళ్ళీ తర్వాత ఓడిపోతున్నారు ఏంటి అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళకి ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు ప్లేయర్స్ కి అసలు అందరికంటే మంచి టీమ్ ఉంది పంజాబ్ కి అవును అందరికంటే మంచి టీం ఉంది ఎందుకంటే ఇండియన్ ఇండియన్ అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న టీమ్ అదే అవును ఎందుకని అంటున్నానంటే సి సికందర్ రాజా లాంటి ప్లేయర్ కి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ లక్నో పైన వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అతను డ్రాప్ చేస్తారు అవును అది పెద్ద బ్యాక్ డ్రాప్ చెన్నై చెన్నై మీద మ్యాచ్ మూడు రన్లు కొట్టి గెలిపించినాక నెక్స్ట్ మ్యాచ్ డ్రాప్ చేస్తారు అవును అది ఏమైనా కాంబినేషన్ అంటే కాంబినేషన్ కాదు అతన్ని మ్యాచ్ షాట్ ని తీసుకొస్తున్నారు అతను ఎందుకు ఆడిస్తున్నారో తెలియట్లా అవును ఆ టీమ్ కి వాళ్ళంతటి వాళ్లే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ మోడ్ అనే ఒక బటన్ నొక్కుని వాళ్ళందరూ వాళ్లే సరిగ్గా ఆడట్లా అవును సో పంజాబ్ టీమ్ బాగుంది బౌలింగ్ చూస్తే మీకు స్పిన్నర్స్ అంత ఎఫెక్టివ్ గా బౌలింగ్ అయిపోయినా ఫాస్ట్ బౌలర్స్ బాగా బౌలింగ్ చేస్తున్నారు అవును హర్షదీప్ సింగ్ శాన్ కరణ్ ఓకే బట్ మిగతా ఇండియన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కూడా డీసెంట్ గానే ఆడతారు జితేష్ శర్మ ప్రభు సిమ్రన్ సింగ్ ఆ తర్వాత ఐడే తను బాగా ఆడాడు శిఖర్ ధావన్ రన్ స్కోర్ చేశాడు మళ్ళీ ఫామ్ లో వచ్చాడు తను కూడా లివింగ్ స్టోన్ బాగున్నాడు ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళంతటి వాళ్లే బాగా ఆడే ప్లేయర్స్ ని డ్రాప్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అర్థం అవును అదే బహుశా నాకు తెలిసి వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు తక్కువే ఉన్నాయి ప్లే ఆఫ్స్ కి చెప్పలేము వాళ్ళు ఇంకా ఐ థింక్ మూడు మూడు వాళ్ళు గెలిచినా కూడా చెప్పలేము ఓకే అన్న అసలు ఢిల్లీ పరిస్థితి ఏందన్న ఇంకా అది పూర్తి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినట్లే కదా ఢిల్లీ ఐ థింక్ అయిపోయినట్టే ఎందుకంటే నిన్న మ్యాచ్ ఓడిపోయిన తర్వాత ఢిల్లీకి ఇంకా హోప్స్ ఏమి లేవు కానీ నిజానికి చెప్పాలంటే నేను అంటే మిగతా టీంలన్నిటిలో కూడా ఢిల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ టీం అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే ఇక వార్నర్ కానీ మిచ్చల్ మార్చ్ గానీ రైలీ రూసో గాని రోమన్ పావెల్ ఇట్లా చాలా స్ట్రాంగ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉంది వాళ్ళు అయినా కానీ వాళ్ళు అసలు స్థాయికి తగ్గట్లు ఏ ప్లేయర్ కూడా ఆడిన పరిస్థితి లేదు ఒక ఫిలిప్స్ ఆడితే కొంచెం ఒక రెండు మూడు మ్యాచ్లు ఆడాడు అతను ఆడడం వల్లే ఆ బహుశా ఆ మ్యాచ్లు కూడా గెలిచి సి ఎప్పుడు ఒక ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక విషయం ఉంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో నేను డెక్కన్ చార్జెస్ ఆడినప్పుడు మా టీం చూస్తే మిగతా టీములు భయపడిపోయి అవును సైమన్స్ గిబ్స్ గిల్క్రిస్ట్ అఫ్రీది అఫ్రీది చమిందాబాసు ఇలాంటి ప్లేయర్లు ఉన్నప్పుడు టీం మీకు ఎంత మంచి టీం ఉంది కానీ కాదు ఆ టీం ని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎంత సరైన వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది ముఖ్యం ఎందుకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అంత కన్సిస్టెంట్ గా గెలుస్తుంది ఎందుకు ముంబై ఇండియన్స్ ఐదు సార్లు ఛాంపియన్షిప్ గెలిచారు వాళ్ళకి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ప్లేయర్స్ ని కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయగలిగే ఒక సపోర్ట్ స్టాఫ్ ఉంది వాళ్ళకి ఫ్రాంచైజీ ఓనర్స్ దగ్గర నుంచి ఏదో టీం కొన్నాము ఏదో ఆడిట్ చేసాం అన్నట్టు కాదు మీకు ఆ టీమ్ ని మేనేజ్ చేయగలిగే సరైన వ్యక్తులు అక్కడ ఉంటే ఎప్పుడు టీం నుంచి బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అవును అది వాస్తవం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ లో ఉన్న ఇబ్బంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ ఒక ఆఫీస్ ఉంది ఒక ఆఫీస్ లో మీరు ఐఐఎం జగిన వాళ్ళు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఐఐటీలు కరక్పూర్ నుంచి అక్కడ నుంచి అందరినీ తెచ్చి పెట్టారు మీరు వాళ్ళని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళు సరిగ్గా లేనప్పుడు వాళ్ళందరూ అంత తెలివి గల వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్ట్ డెలివర్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ ఒకళ్ళకొకళ్ళు టాప్ లెవెల్ వాళ్ళు అవును సో జస్ట్ లైక్ దాట్ అక్కడ ఢిల్లీ టీమ్ లో ఏం జరిగిందంటే అక్కడ జిఎంఆర్ వాళ్ళు ఒకళ్ళు నెక్స్ట్ జిందల్ ఇద్దరు కలిపి కొన్నారు ఆ టీమ్ ని అవును జిఎంఆర్ దగ్గర నుంచి జిందల్ కొంత పర్సంటేజ్ తీసుకుంది ఇద్దరు రెండు డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ టీమ్ ఒకటిగా అవటం ఒకళ్ళ మీద నడవటం అనేది కాస్త కష్టమైంది ఈ సంవత్సరం అదైతే క్లియర్ గా కనపడింది ఎందుకంటే సౌరవ్ గంగులీ రికి పాంటింగ్ ఇద్దరికి ఇద్దరు గ్రేట్స్ ఇద్దరు డెసిషన్ లో ఎవరి డెసిషన్ తీసుకుని ముందుకెళ్తారు అదే కదా అదే జరిగింది ఢిల్లీలో అదే అన్న ఇక్కడ రాజస్థాన్ పరిస్థితి ఏంటంటారు రాజస్థాన్ ఫస్ట్ లో మంచిగా బాగా గెలుస్తూ వచ్చింది అందులోనూ ఆ టీమ్ లో చూస్తే మంచి బౌలింగ్ ఉంది ముఖ్యంగా స్పిన్నర్ లో చాహల్ గానీ అశ్విన్ గానీ ఉన్నాడు అలాగే జైస్వాల్ అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్ అసలు చాలా చాలా బాగా ఆడుతున్నారు నిజం చెప్పాలంటే ఈ ఈ సీజన్ లో ఒక అగ్రెసివ్ సెంచరీ కూడా కొట్టాడు చాలా అగ్రెసివ్ గా ఆడుతున్నాడు పవర్ ప్లే లోనే బౌలర్లు అందరిని డిస్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాడు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ట్రెండ్ బోల్ట్ కొన్ని మ్యాచెస్ అవైలబుల్ లేకపోవడం ప్రాబ్లం అయిపోయింది వాళ్ళకి అండ్ వాళ్ళకి మెయిన్ సెట్ బ్యాక్ అదే లాస్ట్ సన్ రైజర్స్ మీద మ్యాచ్ మీద కూడా చూస్తే మీరు ఒబైద్ మెకాయిన్ తీసుకొస్తే అతను ఒక ఓవర్ వేసాడు త
ఇట్లా కాస్త ఇన్కన్సిస్టెన్సీ లాస్ట్ త్రీ గేమ్స్ కనపడుతుంది బట్ ఈ రోజు కేకేఆర్ తో ఆడుతున్నారు కాబట్టి నాకు ఎందుకో ఈ రోజు రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలుస్తారు అని అనిపిస్తుంది ఈడెన్ గార్డెన్స్ ఒక్కసారి కోల్కత్తా నైట్ రైడర్స్ విషయానికి వస్తే నిజంగా శ్రేయస్ ఏర్ లేకపోవడం ఆ టీమ్ కి పెద్ద దెబ్బ అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే మీకు రెగ్యులర్ గా ఒక క్యాప్టెన్ టీమ్ ని లీడ్ చేస్తున్నాడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఆ క్యాప్టెన్ కాకుండా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ఆ టీమ్స్ బాగా ఆడటం చూస్తాం ఎందుకనంటే మీకు ఒక క్యాప్టెన్ అతనికి తెలుసు అతని ప్లేయర్స్ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళ బలాలు ఏంటి బలహీనతలు ఏంటి ఏ టైంలో కోచ్ తో ఎలాగా ఇంట్రాక్షన్ ఎలా చేసుకుని ఏ లెవెన్ ఫిక్స్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక రెగ్యులర్ క్యాప్టెన్ కున్న ఆలోచన సడన్ గా ఒక క్యాప్టెన్ వచ్చినప్పుడు తనకి రావటం కష్టం అవుతుంది నితీష్ రానాకి స్టార్ట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ లో ఇచ్చారు యాజ్ ఎ ప్లేయర్ గా అతను మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు కానీ ఇంకా క్యాప్టెన్సీ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడో కాస్త తగ్గుతుంది తగ్గింది అన్నట్టు ఉంది క్లియర్ గా అవును సో టీమ్ వైజ్ చూస్తే టీమ్ వైజ్ చూస్తే అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ ఇండియన్ క్యాప్ ప్లేయర్స్ బాగున్నారు ఈ టీమ్ లో కాకపోతే కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ లేదు అదొకటి ప్రాబ్లం అన్న ఇక అసలు ముంబై విషయానికి వస్తే ముంబై అసలు బౌలింగ్ లేదు నిజం చెప్పాలంటే హార్దిక్ పాండ్యా గానీ కృణాల్ పాండ్యా ఆ తర్వాత పోలాడు అలాగే బుమ్రా ఈ కోర్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి కూడా ముంబై కొంచెం డౌన్ ఫాల్ అయింది అని అనుకోవచ్చా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సీజన్ మనం చూసుకుంటే అసలు నిజంగా వాళ్ళ స్థాయి తగ్గ బౌలింగ్ అయితే లేదు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు గెలిచిన మ్యాచ్లు కూడా అన్ని చేసింగ్ చేసే గెలిచారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది ప్రతిసారి అవదు కదా ఏదన్నా పిచ్ కాస్త బౌలింగ్ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తప్పకుండా ఎక్స్పోజ్ అయిపోతారు కాస్త స్పిన్నర్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్న పిచ్చెస్ లో గనక ఏదన్నా పిచ్ అలాంటి పిచ్ రెడీ చేసుకున్నారు అనుకో అపోజిషన్ తప్పకుండా వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది బట్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఉన్న ఫామ్ లో ఏదైనా పాసిబుల్ చేసేస్తున్నాడు అతను ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు గెలిచిన నాలుగు మ్యాచ్లు కూడా సూర్యకుమార్ ఆఫ్ సెంచరీ చేయటం అది క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు సూర్యకుమార్ కొంచెం క్విక్ గా ఆడటం వల్ల ఆ మ్యాచ్లు కూడా గెలిచాయి బహుశా ఒక మ్యాచ్ టీమ్ డేవి గెలిపించాడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ తిలక్ వర్మ ఒక మ్యాచ్ రెండు మ్యాచ్ ఆడాడు రోహిత్ శర్మ ఫామ్ లేకపోవటం అది ఒక కన్సర్న్ లా ఉంది వాళ్ళకి ఆ జార్డన్ వెనక్కి వచ్చాడు కాకపోతే లాస్ట్ మ్యాచ్ ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చాడు జార్డన్ కూడా అవును బ్యారెన్ డ్రాప్ బాగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు కండిషన్స్ ఏమన్నా స్పిన్నర్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్న పిచ్ లో గనక ముంబై ఆడిందా మ్యాచ్ కష్టం అవుతుంది వాళ్ళకి అవును సో టీమ్ బాగుంది కాకపోతే వాళ్ళ టీమ్ లో ఉన్న ఒక గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే ఇందాక చెప్పా కదా టీమ్ ని మేనేజ్ చేయగలిగే ఆ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బాగున్నారు అవును అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఐదు సార్లు టైటిల్స్ గెలిచారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలాగ టైటిల్ గెలవాలి ఏం చేయాలని ఒక ఐడియా ఉంది వాళ్ళకి అవును క్యాప్టెన్ కూడా అందువల్ల ముంబై టీమ్ ప్లే ఆఫ్స్ కి వస్తుంది కానీ పిచ్ కనుక ఎక్కడైనా కాస్త స్పిన్నర్స్ కి అనుకూలంగా ఉంది బౌలింగ్ పిచ్ అయితే మాత్రం స్ట్రగుల్ అవుతారు ముంబై అవును అదే అన్న ఇప్పుడు ఈ గుజరాత్ గానీ చెన్నై గానీ ఉన్నాయి గుజరాత్ చూసుకుంటే అటు బౌలింగ్ గానీ ఇటు బ్యాటింగ్ గానీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది మరోసారి అదేమన్నా రిపీట్ చేయబోతుందా గుజరాత్ కప్పు కొట్టే అవకాశం ఉందా లేదు ధోని ఏమన్నా మ్యాజిక్ చేస్తాడంటారా ఎందుకంటే ధోనికి చాలా మంది ఇది ఒక చివరి సీజన్ అంటున్నారు ఈ ఒక గ్రాండ్ సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ప్లేయర్స్ కూడా భావిస్తున్నారు సిఎస్కి ప్లేయర్స్ నాకు నాకు ఎందుకో ధోని మ్యాజిక్ సక్సెస్ అవుతుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ క్వాలిఫైయర్ చూస్తే ఐ థింక్ చెన్నైలో అవుతుంది చెప్పక్లో అవును ఒకవేళ గనక ఫస్ట్ క్వాలిఫైయర్ చెన్నైలో అయ్యి చెన్నై వన్ టూ పొజిషన్స్ లో గనక ఉంది అని అంటే డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ వెళ్ళిపోతుంది అవును ఫైనల్స్ అహ్మదాబాద్ లో ఆడుతున్నారు ఇక అక్కడ చెప్పలేము ఏం జరుగుతుంది కానీ బట్ నాకైతే క్లియర్ గా ఈ సంవత్సరం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గెలుస్తారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కప్పు మేబీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు చాలా చోట్ల కూడా చాలా స్టేడియాల్లో కూడా ధోని బ్యాటింగ్ వస్తున్నాడు అంటే ఆ ఫ్యాన్ మూవ్మెంట్ గానీ అసలు మనం చూసాం చాలా స్టేడియాల్లో ప్రత్యక్షంగా ధోని బ్యాటింగ్ వస్తున్నప్పుడు గానీ ఆ బస్ గానీ అసలు స్టేడియాల్లో అసలు బహుశా మేబీ ఇది ధోనికి చివరి ఐపీఎల్ అనుకోవచ్చా చెప్పలేము ధోని యాక్చువల్ గా నీ ఇంజురీతో నీ ఇంజురీ క్యారీ చేస్తా ఆడుతున్నారు ఆయన ఐ థింక్ జస్ట్ అట్లా వస్తే చాలు ఇంకా సిక్సర్ లాట కొడుతున్నప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ అని ఎట్లా అనుకుంటా ధోని ఆడాలని అనుకుంటాం
యా బేసిక్ గా బాగుంది ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ఏ టీమ్ ఫేవరెట్ గా లేదు ఇప్పటి వరకు ఇంకా టోర్నమెంట్ లీగ్ ఫేజ్ ఆఖరి దాకా వచ్చే టైం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆఖరి స్టేజెస్ లో ఉంది అయినా కూడా ఏ టీమ్ క్వాలిఫై అవుతుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బట్టే మనకు అర్థం అవుతుంది ఈ సంవత్సరం ఎంత బాగుందో సో ఎప్పుడు కూడా ఏది హాట్ ఫేవరెట్ గా ఉండి వాళ్లే గెలిస్తే చూడటానికి బాగోదు యాజ్ అ వ్యూవర్ పాయింట్ లో యాజ్ అ కామెంటేటర్ పాయింట్ సో మాకు కూడా ఏంటంటే ఇది గెలుస్తుంది ఈ టీము అనేది లేదు కాబట్టి మాకు కూడా కామెంటరీ చేయడానికి ప్లస్ మాట్లాడడానికి మేనేజ్మెంట్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు అండ్ ప్లెజర్ టాకింగ్ టు ఎవ్రీవన్